Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Bana mara ya mwisho tumekutana mimi na wewe kwa mchungaji Mwamposa na ndio ilikuwa na Dudubba. Issue ilikuwa ni kwamba Dudubba alienda kuokoka, kumkabidhi Yesu maisha yake and all stuff like that. Comments zilikuwa nyingi sana za kumpongeza na mkasema this time around amefanya kitu kikubwa sana. Niko naye hapa Dudubba mambo vipi? Mzuka mwingi bwana Yesu asifiwe. Amina sana, amina sana majukumu yanaendaje? Ah kama kawaida majukumu yaishi mpaka siku akia siku Mwenyezi Mungu akiamua kukuita mbele za haki na ndio majukumu yanaisha kwa hiyo maisha ni safari maisha ni vita bado tunapambana uh, toka 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 siku ile mpaka sasa hivi maisha yako vipi mitandaoni haushambuliwi sana baada ya kuonekana Dubai ameokoka hapana nimefurahi sana kwa sababu marafiki zangu tu wengi sana ambao na namba yangu personal walikuwa wananipigia na kuniambia kitu ulichokifanya ni kizuri sana koma hivyo hivyo na usi, usikatishwe tamaa na wengine wanachokiongea kwa sababu mtu mwingine anaanza akasema ni kiki na vitu kama hivyo lakini sisi kama ukiwa public figo kiwa star hadi ukitoa nyimbo yako tunaangalia sana ni watu wangapi wameipenda ni watu wangapi wameiponda kwa hiyo wengi wakiponda ndio unakuwa disappointed lakini kama wengi wakikupa big up jua kwamba ulichokifanya ni, ni kitu kizuri kwa hiyo nimepata big up board wide watu walio nje na wafahamiana nao kwenye Instagram yangu watu wengi sana wamenipa big up kwa hilo na watu nafikiri wanaona toka Jumapili mpaka leo hata Instagram yangu page yangu nimetoa dudubaya situmii tena dudubaya kwa sababu natumia Konki Master kwa hiyo Instagram page yangu ni Konki Tatu Master nishanaelewa una jina la kisanii sasa hivi promoter yoyote akiandashwa anaandika Konki Master au kama ni show yangu usiku wa Konki Master watangazaji ma DJ waniite Konki Master mashabiki wao walishaanza kunita toka slogan ya Konki Master nimekuja na wakati nataja wale watu ambao hawana malinda kwa kila mitaa yote watu wanajiita Konki Master kwa hiyo nimeamua kutumia jina Konki Master na si Dudubaya tena kwa hiyo popote ukiniona niite Konki Tatu Master Instagram imetaradadi mahusiano ya kimapenzi mahusiano ambayo sasa hivi yamekuwa gumzo yanashambuliwa sana mahusiano ya eh, Bitoke pamoja na Yusuf Mlela Dudba unaonaje ya mahusiano hasa yale kulishana na makeki manini kulishana vitu midomoni and wana followers ambao ni mchanganyiko kuna wakubwa na kuna watoto pia uh, mimi siwezi kuzuia mahusiano kwa sababu hata Mwenyezi Mungu alivyomuumba Adamu akaamua kwamba Adamu atahitaji msaidizi ndo akaumbwa mwanamke ambaye ni Hawa ambaye ni Eva kwa hiyo mahusiano yanatakiwa kwa sababu na Mungu alisema nendeni mkazaliane mkaijaze dunia lakini tusifanye mahusiano ya kumkela Mwenyezi Mungu tusingie kwenye mahusiano ambayo yanaharibu new generation kizazi kipya mimi sina doubt wanavyopiga picha wako gym nice wanafanya mazoezi kwa sababu pale wana, wana encourage watu wengine wakafanya mazoezi sababu mazoezi hata madaktari wanatuambia mazoezi ni afya matunda ni afya sana mtaji wa kwanza wa binadamu ni afya kama una afya mgogoro huwezi kufanya jambo lolote kwa hiyo lakini kilichonikera kwenye mahusiano ni vitu vya kishenzi sana kilichotokea pale kwenye restaurant ya chakula ya Asia wanaliishana chakula mdomo kwa mdomo sijui kama Yusuf Mlela I'm not sure kama ana mtoto lakini unaweza ukakuta sasa Yusuf Mlela kama ana mtoto wa kiume kaona hicho kitu na kuna mtoto wa jirani wa kike watawaacha wazazi wameenda kwenye majukumu yao wanakula chakula wakaanza kulishana mdomo kwa mdomo kwa sababu my dad doing that Shanelo, tunafundisha nini hayo mapenzi ya kulishana mdomo kwa mdomo yafa, hata baba na mama mna watoto mnakula chakula nyumbani hamwezi kulishana hivyo hata baba na mama watoto wanaziwa kabisa baba na mama wanalala chumba kimoja lakini kuna vitu ambavyo vinavifanya nyinyi wawili chumbani ishanelewa hili mtoto agundue kuna heshima kuna hili na hili lakini sasa yeye wanapofanya eneo ebitoke vitu vya kipumbavu kulishana mdomo kwa mdomo alafu watoto wadogo wanakuja kuiga hicho kitu kwa hiyo hilo sijapendezwa nalo kabisa yani. Kwa hiyo tofikia hatua wasanii kama alivyo ukubwa wao basi wafanye mambo ya kikubwa. Shanaelewa? Kuna waigizaji wadogo wadogo watajifunza nini kwa wao kama wasanii wakubwa? Kama Ibitoke ni msanii mkubwa, Mlela msanii mkubwa, alafu unakuja unakuwa mshamba wa mapenzi leo. Wewe Mlela toka umeanza kuigiza ustawi wako huo, 
Ujawai kulishana na demu mdogo kwa mdogo. Ujawai kula denda. Leo ndo uji ufanye. Vitu vya kipumbavu. Ni sasa na mimi leo. Nipate demu eti na kuwane club eti na, na kula na nae den. Deti front of people. Sijui ni inanini. Uo ni upumbavu. Ushane leo. Kwa hiyo ni lazima tuilinde jamii yetu. Mjenga inchi ni mwana inchi. Ushane leo. Kwa hiyo ilo ndo nachukizo kwenye, kwenye mausiano yao. Yeah. Mwana ni mwesha buwedi ni mwana juma lokole pale walikuwa na shadadia ni zile. Uh, ujaona juma? Angalia bana umilishana. Emlishana ni tena. Uh, Unazungumzea jia wambali kwa na shadadia kwa sabu kuna watu pia ni wakawa na penda hivina pandile. Kwa sabu weta esha ni, ni mtu mzima si, si mjui vizuli kama na watoto lakini ni mimonya ni shayi kupita pale niliona kama kuna watoto wengi sana hapo ndani kwenye hiyo nyumba kwa sabu chakula kinauzu wa kwenye uwani kwenye nyumba na uishe ushane leo kuna watoto ndani mle wana watoto wadogu wako pale eh? sasa siu ni watoto wake siu wa ndugu zake sasa kama yanafanyika wa mambo watoto wanachungulia dilishani wanaona huyo star analishana chakula kwa hiyo ni asala kwa, kwa esha Sabu walio anza kuona wakati wanalishana kabla adija postiwa ni watoto wake. Sabu anacho, anapo uzia chakula ni nyumbani. Anapo ishieye nyumba ni kubwa. Na kuna watu familia pale wana, wanaishi mle ndani. Kwa hiyo wanachungulia madilishani wateji wanapo kuja kula pale uwane. Sasa nani anaalibikiwa ana, ana watoto wa kwanza waesha anaalibikiwa. Uyu juma lokole yei anawezi kuzaa kwa sabu tunajua ana malinda. <laughs> Kwa hiyo, kwa kushajadia hilo, mi siwezi kumshangaa jumarukole. Janelo, siwezi kumshangaa wala kumongere. Kwa sabu, yeye atona jambo la kaida. Kwa sabu, yeye anayafanya makubwa. Ya kupoteza malinda, mpaka ana tiketi ya kuenda peponi. Sasa, atashangaa kudenda. Yuzi nilikuwa na jumarukole, si share, yuzi nikawa na ungea nae. Jua hizi, hizi kapo ambazo na trend. Na nilikuwa ni memambia kusea na... Kapo ambao nyingine na trendi ya, ya madangote pamoja na kwa shamte. Uwa na zungumza mengi sana, mengi sana. Lakini pia ni mguseshi yoko likupongeza. Kwa mba umeokoka, likupa pongeza ya kasema atujui ya, 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 ya mungu ya mekutana. Ya juu ya mekutana kitu gani. Uwa na muambia nini kwa nsa kupongeza zake. Lakini pia na ya lampu izungumza kapo ya madangote. Uh, mimi kapo ya madangote hata anavyo izungumza mtu mwingine. Sina doubt. Ni watu wamependana. Ni watu wazima. Yule mama dangote alikuwa ni single. Huyo, huyo ankorani shamte alikuwa single. Kwa hiyo wako kwenye mwusiano mazuri. Kama familia zao watoto wao wamebaliki. Wamebless. Wachi wa enjoy maisha. Maisha yao. Kwa sababu unezo kawa na kila kitu. Lakini kama wako kwenye mausiano mausiano ndio kitu cha kwanza katika maisha. Na ndio maana tunafanya kazi kwa bidii ili familia zetu. Tuwe na mke niwa na watoto. Kwa mimi mwenye na yongerea vizuri kapo. Pia kwa sabu wana nani, wengine na wengine wana wapongeza kama kina juma biga. Lakini, nikija swala ya ye ya kunipongeza ni mwoko. Kana juwa kabisa, kwa mba mimi ni mtu wa mungu wa ibaki. Na nasistiza ukweli, na nasuka kwenye mstari. Kwa mba ni lazi, na ndomana hata saivi, watu hawa mboa wana malinda na jitolea ni napo kutana nao, kuwa shawish, kukemea. Iri shetani wa ushoga hata usagaji, hata madaa kulevia waweze wa mashetani kuwaachilia na wakaludi kwa mungu. Hata kama ulisha boreza malindu, unaweza kuludi kwa mungu kwa moyo wako watu ukaombewa na ukaachana na hiyo tabia. Shanelua vizuri. Kwa hiyo wajachelewa. Kwa hiyo, na shukulu kwa kunipongeza kwa hilo. Yeah. Kuna muda pia liu izungumzia, uh, niliona pia unazungumzia kwa mba na izungumzia viva kapo ya madangote na nkoshamte. Uh, Maneno aki makali ambao mba unazungumza kwenye, kwenye kapo hile. Ukupendezo nae. Kwa nini unaisi kupendezo nae mene? Nani? Nani, um, Mwijia kwea. Ah, unajua, tusifosi vitu kuongea sana paku ukajisa ukapitiliza. Kwa sababu unataku usikike. Mwijia kwa amekuwa kizungunza mambo mengi sana ya mausiano. Kasoma, kasema kasomea mambo ya mausiano, siji wapi. I don't know. Kama kasomea, basi afanye kuelimisha mausiano. Kama alivu kwa anacheza igizo laki la mausiano, safi asifikia hatua ya kuwa kama alivyo zungumza juzi kwamba diamond platinums anachezea mabinti wa watu malipo ni hapa hapa duniani na ndio maana hata mamaka anachezea watu ni kitu kibaya sana unajua kama baba wa mwenzio naye ni babako mama mwenzio naye ni mamako mwingia unafikia hatua ya kumuita mama dangote anachezewa wakati mama dangote 
ana, ana umri wa mamako, ana uwezo wa kukuza. Hiyo ni kupitiliza ni kuvuka mipaka. Asifikiri watoto wa madangote wamekaa kimya, wanaumia. Ushanelewa? Na ndio maana tunapoleta sanaa zetu hizi za kwenye Instagram, tubakiza ni sisi kwa sisi isifikie kwa wazazi. Huwezi kumwambia mama dangote eti anachezewa. Huyo huyo Uncle Shamte atakuchukuliaje? Uncle Shamte mwenyewe anakuzidi we umri? Una maana gani kusema Uncle Shamte anamchezea mama dangote mama dangote anachezewa tu? Wewe ni nani? Wewe ndio uliyowafungisha hayo mahusiano? Kwa hiyo tusivuke mipaka. Kama ni ulimwengu wetu planet yetu ya mziki ya uigizaji ibaki kwetu sisi sio kwa wazazi. Na ndio maana mimi hata wakati napambana na Mange Kimambi, sasa simuiti Mange Kimavi, ni Mange Kimambi dadangu. Watu wengi walikuwa wananipa details zake. Kusiana babake, kusiana hii. Nilikataa, niliwaambia siwezi kumuingiza mzee Kimambi kwenye hili. Mzee Kimambi ni mzazi wangu pia. Ya, yeah, nafikiri wasanii tufikia hatua kuheshimu wazazi. Hata Marekani wasanii wanaingia kwenye bifu, wanatukanana kwenye nyimbo. Lakini siwe kusikia wanamuziki anaotukana hadi mzazi wa Tupa, kiao mzazi wa Natolia, mzazi wa 50 Cent, mzazi wa Pididi. Sababu wazazi ni wazazi wetu wote. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe.